はようございますインディビングです今日は3月の買ってよかったものを紹介していきたいと思います今目の前で博士がレタスをがっついています<笑>まず一つ目はこちらこれはカジトンヤのパスタメジャーです名前はパスタメジャーなんですけど私はパスタメジャーとしては使っていませんというのもご飯を作る時に菜箸とかお玉とかを置くところを探していてでも自分の使っているのがお玉らしいお玉じゃなくて無印良品のでっかいスプーンみたいなやつだったのでなかなかしっくりくるものがなくて。でそんな時に見つけたのがこれですなんだろうステンレスの板を半分に折って真ん中に水を作りましたみたいなやつなんですけどこれがちょうどよくてこういう菜箸をこうやって<笑>黒いから全然見えないこういう感じで置いたりとかお玉をこういう感じで置いたりとかすごくちょうどいいんですよサイズ感といいシンプルで,で使わない時はこうやって S 字フックにかけておけるしとここに100200300ってメモリがついているのでいざという時にパスタも測れますパスタは普段こう適当に1人前とか取ってるんですけど1人前以上食べたい時にこれ多かったりするんですね目分量で取るとでもそういう時にこれがあれば 1.5 人前とかきっちり測れるのでおすすめですこれパスタメジャーとして使ってる人っているのかな、まあ、もっと大げさなものとか多機能なものってあると思うんですけど私はこのシンプルさが気に入っています必要最低限パスタも測れちゃう次はこちらこれは森永乳業のギリシャヨーグルトパルテノの蜂蜜付きですこれ私昔動画で紹介したことがあったかもしれないんですけど大好きで最近またブームが起きているので私の中で紹介しますこの上に蜂蜜がついてるやつが美味しいですこのパルテノっていうヨーグルトがプロテインがたくさん入っていてなんだか体にいいようなんですけどそんなことは置いておいてとにかくこのパルテノっていうヨーグルトの,あのこってりしたもったりした感じに蜂蜜がものすごく合いますギリシャヨーグルト特有の感じなのかもしれないんですけど生クリームみたいな甘くない生クリームみたいなもったり感があって濃厚で美味しいですぜひ私はいつもこれをスーパーに買いに行くんですけど買い占めない程度に残して買って帰ってきていますもヨーグルトは冷蔵庫に5個ぐらいあります<笑>私の中で2回目のブームが起こるっていうことは結構すごいことなのでぜひ食べてみてください一押しです次はこちらですこれは中村同期製作所の卵焼き鍋12丁ですはいこちらこれ私が普段から使っている銅のやかんというのがあるんですけどあ持ってこようかなできましたこれが私が愛用している銅のやかんですどのくらい使ったか忘れてしまったんですけど結構年季が入ってきましたでそれと同じ素材の卵焼き器を買いました最初はこういうピッカピカだったんですけど何回か使ううちに変色してきましたいやーやっぱり銅はいいですよ<笑>鉄なフライパンも持っているんですけど
変色するから銅の方が楽しいです育っている感覚があります私の鉄のフライパンは全然育っていなくて難しいんですよね鉄のフライパンって銅は意外と鉄に比べると簡単な気がします焦げ付きとかそういうお気に入りですサイズ感もこれがすごく良かったので卵焼き器を探している方とか銅の製品を使ってみたい方とかおすすめしますまだ卵焼きは焼いたことがないんですけど目玉焼きとかウインナーとかはこれで焼いていますもうちょっと使って完全に慣れたなと思ったら卵焼きを作ってみようと思いますかなりふわふわにできるみたいなので今から楽しみですちょっと不安なのはこの持ち手がぐらついてるんですよねコメントにもコメントあのレビューにも持ち手がぐらつくっていうのがあって自分でこうトントントントンってやったりしないといけないみたいなので調理に支障が出てきたらやってみようかなと思いますあーこれもずーっと使ってこの木の取っ手が取れたら修理に出して使い続けたいと思いますはい銅製品推しです今日ちょっと起きたばっかりで語彙力がいつもにもしてない気がする次次はこちらこれはラカのワイルドブローシェイパーのストロングですこれ最近の動画でも出たと思うんですがこういう感じのなんて言うんだろうマイマスカラの透明バージョンです去年の夏ぐらいに眉毛をちゃんと描くっていうのを初めてやってみて楽しかったんですけどなんかちょっと自分が求めているものとは違うなぁと思って。自分はどんな眉毛が好きなのかなっていろいろ考えてみたんですけどなんかワイルドな感じの眉毛が好きだなというそれが自分に似合うかとかちゃんとして見えるかっていうのは別として好きだと思ったのでそれを自分でもやりたくて調べてこれを買いましたこれの使い方としては眉毛の毛を逆立てるようにシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュと塗ってちょっと乾かすとその形のままをパリッとキープされるという感じですこれは水のりみたいな感じのテクスチャーなんですけど使ってみた感覚で言うとあのヘアスプレーのハードハードタイプあのパリッと感に比べるとちょっと柔らかなキープはされるけどそこまでバリバリじゃない眉毛がちゃんとふわっとして見えるくらいのキープ力ですこれはでも透明じゃないタイプもあります茶色と黒があるのかなそっちは試してないので何とも言えないんですけどとりあえずクリアを買ってみました自分が求めていたふわっとした眉毛にできるのでものすごく気に入っているんですけどあの自分の眉毛が結構生えているんですけど今これ脱色もしていない状態で結構黒々としているのとその割にス,スカスカしているところがあるのでそれをどうするかどうしていくかというのがモッカーの悩みです。<笑>同じくライオンみたいなあのふさふさっとした眉毛が好きな方はぜひ使ってみてください私はこれを9点で買いました次次はこちらじゃーんこれはユニマイルかなのハンドソープディスペンサーですいやーついに買いましたオートソープディスペンサーずっと欲しくてずっと欲しかったんですけどやっぱりどの製品を見てもコメントにすぐに壊れるとか2ヶ月で壊れましたとかそういうコメントが多くて
まあそうですよね水場に置くものだし水場なのに電池が必要だしでもセンサーが反応しなきゃいけないしハンドソープを吸い上げているからぬめぬめするだろうしっていうまあ壊れやすいだろうなって思って買うかどうか悩んでいたんですけどどれにするかも悩みすぎて疲れてしまったのでもういいやアマゾンで一番のやつを買おうと思ってとりあえずアマゾンの一番のやつを買ってみたんですよ。それがこれです圧倒的口コミ数で絶対に桜だろうなって思いつつも買いました<笑>えとちょうどこの入れたハンドソープが一回なくなってもう一回入れたところです結構使っているんですけど壊れた様子もなくでここにロゴとあと手をかざした時にここにニコちゃんが出るんですけど必要ないなと思ったので自分の,あのキャラクターのステッカーを貼りましたい,やいい感じです、うん、壊れるっていうコメントがあったのでまあ別に1ヶ月で壊れてもいいやぐらいの気持ちで買ったんですけどまだまだ使えそうあえオートソープディスペンサーが何で欲しかったかというとコロナうんぬんではなくてキッチンで。調理をしている時に生魚を触った手とか生肉を触った手でハンドソープの,あの上のところを触りたくなくて気になるじゃないですかでオートソープディスペンサーがあったらそういうところを触らずに手を洗うことができるのでいいなと思ってそれで探し始めたのがきっかけですだからキッチンだけでいいと思っていたんですけどこれがあまりにも気に入りすぎてもう一個洗面所用に買いましたあでこれ泡の出てくる量が2段階あるんですよだからコスパもいいと思います必要ないのに大量の泡が出てくることもないし、うん、あと誤作動が結構ある何でもない時に泡が出てしまうみたいなのもレビューも見たんですけどそんなことは今のところ一度もないですねオートソープディスペンサーは機能の割に値段が安いので個体差があるのは仕方ないのかなと思いますはいという感じでちょっといつもより説明がふわふわふわっとしてしまったような気がしなくもないんですが今月のおすすめのもの5つの紹介でしたいやどれもおすすめですねやっぱり一押しはうーん一押しは決められないけどやっぱりこのハンドソープディスペンサーもし私と同じ理由でまだ導入できていない方がいたら試してみてください、まあ、壊れない星は全くないんですけど結構楽しかった<笑>これが1ヶ月だけだとしても試してよかったなって感じるぐらいにはよかったのでぜひあとはやっぱりこれですね同製品はいいぞいいぞ<笑>お腹空すいたので今からこれで枝玉焼きを作って食べたいと思いますいや一回あったかくなってもう春かなって思ったんですけどまた寒くなって困ります<笑>目が覚めないもよく食べるねはいということでまた来月